车里声声，带我们回那条胡同。要阳光穿梭晨雾和微风，骑着车追逐的轻松记忆中，那座红墙、琉璃瓦的故宫，与喧闹的生活不同。古朴宁静，贯穿着平凡不平凡的。夏秋冬，一些花语，好像一粒种子，在清晨生长，改变未来模样。有谁知道，不声不响？曾经或许以为，梦想在远方，像快点长大。从前有一位美丽的公主，身染重病。两个爱慕公主的勇士为了治好公主的病，踏上了征途。他们要去寻找传说中可以让人起死回生的茉莉花。这服装还挺流行。他们终于来到了茉莉花生长的地方，但是他们都想成为公主的唯一。于是想要跟对方一决胜负。你，你什么你？不配。我，我凭什么不配、啊？我说你不配就不配。<笑>这演员也太敷衍了。太。太那你来吧，我走了。哎哎，坏了，词儿词儿不对。忘词儿了，赶快往下接吧。呃，两在两位王子争吵的时候，守护茉莉花的恶龙从天而降，喷着燎原的火焰。两人忘记前嫌，齐心协力战胜了恶龙。哈，哈，哈，嘿，齐心协力战胜了恶龙。嘿，但是。一个勇士也不幸的牺牲了。你死错了，是我死。我记得不是我死，是我死。我们怎么都倒下来了？起来一个，起来一个，起来一个，一个。呃，勇士带着茉莉花。回到家乡，献给了公主。公主，公主，这公主也太一般了吧，根本不值得玩命啊！家，对呀、啊。
回到家乡，献给公主。啊、公主听说一位勇士为自己丧命，万分的悲痛，因为他突然发觉，那位死去的勇士是他今生的挚爱。于是，公主决定用自己的歌声复活那位勇士。去找老师求情了，全都怪我，我又晕场了，我对不起你们。那也比张琪和苏年强，他们连台词都没记住。我记住词有什么用？一个字也说不出来。我看过你排练，其实你只要正常发挥，就演得很好。我上台太紧张了，是我拖累大家。你们可能不好意思开口，要不我还是退出吧。你别这样说，唐亚，你信我，再试一次，我们大家都会支持你。我怕我辜负你们的信任。唐亚，其实我也是个不自信的人，但是我在努力的克服。你比我优秀这么多，所以不要怀疑自己，好吗？好了，不哭了，我们去找小雪，走，走。老师，我们之前都没有时间好好排练，你再给我们一次机会试试行不行？你先听我说，郑素年，高三年级第一，张琪，你是竞赛班的吧？嗯，你们两个的学习成绩非常的优秀，所以好好学习，不要再掺和其他的事儿了。嗯，再给我们一次机会，就一次机会试试嘛。接下来是我们校话剧团的节目，要不我们一起看看其他的舞台剧？你再来跟我提要求，孙老师，赶紧走吧。五六七八，走！一、二、下，三、四、五、六、七、八，还！二、二、三、四、五、六、七、八。好，今天的排练就到这儿。谢谢,谢,谢老师。林诗音，你留一下。
在看什么呢？石英在里面。累坏了吧？难为你了，我也是才知道，你一点天赋都没有。但你更努力，这很好。老师，我真的有那么差吗？你想听真话还是假话？我一直觉得我还挺不错的。人总有这种错觉，觉得自己跟别人不一样。而事实上，没什么天分的人想提升自己，就只有一种方法。什么方法？听话。可是我……你刚才对我的质疑让我很伤心，你知道吗？是我把你从人堆里选出来，你应该知道，凭你自己根本不配跳出舞。是我对你的发掘，我对你的指导，让你一点一点变成焦点，你却当众顶撞我，这样对吗？对不起，老师。老师原谅你。来，现在你看着你自己，继续跳，跳到没有瑕疵为止，好不好？老师相信你。咱们小雪就不吃这套。朱莉，你就是美丽的太阳，我的意中人，我的爱。你的眼睛会在太空中大放光明，使鸟儿误认为黑夜已经过去，而唱出他们的歌声。你的姿态是多么的美妙。但愿我是你手上的一只手套。能够亲一亲你手上的箱子。你怎么在这儿？我刚好路过。放学了，别练了。那个老师说的不对，你别信他的。你懂什么呀？他是个艺术家。我觉得他是个无能的人，靠伤害别人来寻找自己的存在感。我不许你这么说。石英，你别信他，你根本不是他说的那样。我就是相信他。不用你管。我承认，刚刚我的表演是有点浮夸，不过这是我对奥天这个人物的理解。我也承认，我是有一点忘词，但是好的演员从来都是不按剧本来的。不然，我去找老师，让我们再演一遍。不用了。既然这样，咱们就去吃点好的消消气。想吃什么
，不靠谱。张琪不靠谱就算，孙年哥你也这样。我怎么就不靠谱了？少说话。早知道不找你啊！我花十块钱请小卖部的老板演，都比你们强。十块钱可不够，我找他演过我爸，他戏可烂了。那不想跟你们说了，自己看。一个破文艺不演，至于吗？少宇同学，你好，我叫王浩然。找你飞刀？什么？没什么，我知道你。果然，这个学校的女生都认识我。哎，我觉得你的话剧挺可惜的，对吧？我也这么觉得。演员太不走心了，我也这么觉得。我打算给你个机会。我也这么觉，啥？我以话剧社社长的身份，正式邀请你加入话剧社。这我倒觉得没什么必要。不要觉得自己不配，我觉得你可以，你就可以。小雪，哟，这不是那位抢着要去死的勇士吗？这不是罗皮欧吗？你来干嘛？小雪，一人哥新出个披萨，咱们去吃吧。我不去，哎，去吧，小雪，我们还可以探讨一下表演。哎，什么情况？神经病！对不起啊，我来晚了，刚才送十一回家了。没事，今天诱惑我不是很多。没事，剩下我来，你歇着吧。没关系的，反正我也没有什么事儿干。哎，拿着，包装破损，掉出来，跟你小子长得挺像的，拿回家玩吧。谢谢主管，不用客气。你喜欢，送给你。不了，这是人家送给你的。哎呀，我一个男孩要这个干嘛？送给你。你不觉得你自己很多余吗？我不觉得呀。谁叫你来的啊？我要是不来，他也不一定来。哪来的自信啊？班里委，你不吃吗？我保持身材。那你来干嘛呀？我来感受一下垃圾食品的味道，才知道自己有多健康。垃圾。不过看你吃的这么香，我也想吃一块。哎，想吃自己买的，就吃一块，你至于吗？我劝你现在走，还来得及。小雪可不是这样想。小雪是你叫的吗？本来就烦，还不让人消极。你自己吃吧。哎，坐下。你俩对我的敌意挺明显的哈，没敌意，就是不想和你交朋友。少雪可不是这样想，你想多了，有点意思。你找我有事儿啊？素年哥，素年哥，你怎么发现这儿的呀？素年哥，我怕你笑话我。买去了，放心吧，回家。素年哥，素年哥，素年哥，你有意思没？素年哥，素年哥，不愧是我的男主角。素年哥好像什么都能想到。素年哥，冤得了素年哥。
，年哥。爸，牛奶。你当初是怎么知道的？知道什么呀？怎么知道自己喜欢女人的？我，老郑，哎哎，快来帮我一下！来了来了，这个女人，这这个女人她，这个女人她是你妈。他，对啊，对，我就是有点困了，你也赶紧睡吧，啊。老师，张琪他有朋友，我就是他的朋友，是吧？是陈峰他妈，你不知道吗？我请你吃面，行了吧？好看吗？笑什么呢？你怎么回来了？你废什么话？我们家我能不回来吗？你不是说加班晚上不回来了吗？谁加班晚上不回家、啊？脸红了，是不是有小秘密呢？谈恋爱了？哎，告诉妈妈，你姑娘漂亮。你赶快回家睡觉，你赶快回家睡觉吧你。什么回家睡觉？这是我们家，我又回家嘛。臭小子，还有小弟弟，赶紧睡觉。走，走。小雪，昨天的事儿，对不起啊，都怪我，怪我晕场。这也不能怪你，你又不是故意晕场的。但他们两个肯定是故意演砸的，就他俩那样，根本就顾不了。他们，他们可能是跟我不熟，要不我去求求老师，把女主角换成你，再演一次，效果肯定会很好。少雪，有人找，我回来再跟你说。干嘛？我昨天去找老师了，他愿意再给我们一次机会。怎么可能？你不信我？那你干嘛了？就是很真诚的谈了谈。杨老师，啥事儿啊？我有一事相求。哎，你干你干什么？真的假的？艺高人胆。这把剑，这身衣服，是我们父母呕心沥血之作，请您可怜天下父母心，再给我们一次机会。四年哥，你真有办法、啊？机会虽然有了，但有件事儿你要想清楚。怎么调教你俩？当然不是，是唐亚的晕场问题，换你当女主角，可能更保险一点。素年哥，你忘了我为什么要拍话剧啊？导演梦。刚开始是这样的，但是现在我更想帮助唐雅找到自信，让她知道自己有多好。明白了。那你会帮我们吗？
全力以赴。四年内你真好。哎，我先回上课了。嗯，拜拜。现在，我们进入了全剧最高潮的地方。茉莉公主终于找到了最神奇的茉莉花，但是她决定用茉莉花来复活她死去的爱人，自己选择死亡。导演，我有点疑问。说。我不知道他们到底谁是男主角。呃，我想一下。你们也坐坐坐坐坐。哎，其实一开始吧，我想的是他来当主角，他是反派，他俩一起来抢你，斗得头破血流的。但是我又觉得有点血腥，所以呢，我就加入了一点浪漫的桥段，让他们爱你爱的死去活来的。就是这个死去活来，有点问题。什么问题啊？我根本看不出来他们两个对公主的喜欢，所以我不明白公主最后付出的动机是什么。那是因为他俩之前词儿没说好。张姐，赶紧的，来一个。她是我的公主，我是不会让你强扭的。说好了，赶紧了。不可能，公主是我的全部。她的声音让我相信一切苦难都会过去。她的眼神让我相信一切美好将会永存。我本是个与世无争的人，但我想抢走她，我会赌上我的一切，血战到底。素、嗯、年哥，咱们能不能有一点点的感情啊？我们是在演戏，不是在晨读。晨读都比你有感情。跑不去我家，那是不是没恶龙什么事儿了？你你的比较简单，你先回去吧。谢谢导演。张子，快点，再来一个。我是不会把他让给你的，他是我的公主，我是不会让你强扭的。好像伤了筋骨了，扶他去医务室。李子同学，你的药好了？哎，好来了。是你，没事吧？还疼吗？我都听说了，你们那个老师太过分了他，他幸好这次有无患，不然这次真的太厉害了。小雪，哎，医生怎么说呀？医生说没什么大问题，就是近期不能再跳舞。是，因，不能跳舞，就不跳了呗。为那样的老师跳不值得啊。我没事，我先走了。嗯，送他呀。哦
，曹雪同学，你有事啊？我还是想邀请你参加我的话剧社，参演我的朱莉。我有自己的节目了。你确定要跟他们演吗？我觉得像你这么好的演员，应该需要更好的搭档才行。他们不配。王浩然，不要说我朋友啊，谁说我跟谁子？哎，他们连戏都不会演。你说谁不会演戏的？我只是想邀请他加入我的话剧社，加入你那个破社干什么？你真的不要再考虑一下了吗？不考虑。那好吧，祝你们演出成功。走吧。哎，那样排练是怎么样嘞？还行，完美。别掉链子，不要输给那个公牛。放心吧。走，回家。下班了，走吧。你怎么了？明天就要演出了，我有点紧张。可是我们排练的时候，你很好啊。可是我一上台，我就晕场，我不敢面对观众，更害怕拖累你们。观众。这样，你别拿观众当人。呃，不是不是，我的意思是说，嗯，你把观众当成箱子，这个仓库就是整个舞台，这个就是小雪，这个是素年，这个是张琪，还有这个。这个是我，对着他们，试试。啊，要不我先出去干嘛呀？生日快乐！这么美好的吗？这是你的生日早餐，这是你的生日礼物，还有礼物呢！这是，我跟你爸爸省吃俭用，勒紧裤腰带给你报了最好的数学班。以后呢，你就每周二、四、六，你就去那儿补习数学。这个生日早餐呢，记着吃啊！一定要多吃一点，今天就这一顿。我跟你妈，文学院都有修复任务，中午管不了你了。再次祝你生日快乐！啊，我们该走了。这么大活人没看着啊？干嘛？生日快乐！谢谢你啊。哎，你今天过生日，怎么无精打采？我妈居然送数学辅导课给我当生日礼物。还有别人的吗？万一有人就送到你心坎里了呢？说的也是啊，但肯定不会是你。为什么？因为你从来没有送过人生日礼物啊
，万一我就变了呢？四年哥，走吧。多了，对呀、啊，诗音，你的脚怎么样了呀？没事了，嗯，那我们先去后面排练了。那我们先上台了，嗯，再见，再见，嗯，加油啊！哎，这边这边，走吧，走吧，走吧，走吧。哎，你腿怎么样了？实在不行，去我们那儿买块石头啊！说什么呢你，诗音。你没事了吧？那舞蹈队没你是他们的损失，你先坐着休息，给我们加油啊！我们先上去。孙明，快，坐吧。诗音，来这儿坐吧。吴欢，哎。该后场了。好，诗音，你先在这儿坐一会儿，我们演完下来找你。下面请欣赏古装、武侠、浪漫、爱情、喜剧，《茉莉公主》。前有一位美丽的公主，身染重病，两个爱慕公主的勇士为了治好公主的病，踏上了征途。他们要去寻找传说中可以让人起死回生的茉莉花。这服装道具太牛了，这是真的吗？这得花多少钱？咱们学校话剧团也太有钱了吧！这好像不是话剧团的戏。他们终于来到了茉莉花生长的地方。哎，你看。那个穿白色衣服的人好帅啊！但是，对不对？他们都想成为公主的唯一。我是不会让你夺走这束茉莉花的，校长。这是我们班的学生。哦，不错，挺好。那要看你有没有这个本事了。于是，想要跟对方一决胜负，在两位王子争吵的时候，守护茉莉花的恶龙从天而降，喷着。燎原的火焰，受死吧！啊！嗨！两人忘记前嫌，齐心协力战胜了恶龙。这要比上一次的表演用心多了。是吧？好棒！真棒！那个穿紫色衣服的也很帅。他们都是我的好朋友。勇士带着茉莉花回到家乡，献给公主。公主听说一位勇士为自己丧命，万分的悲痛，因为她突然发觉，那位死去的勇士是她今生的挚爱。公主决定用歌声来复活那位勇士。哎，怎么回事？好像是音箱出问题。搞什么你把观众当成箱子，这个是我，你对着他们唱。好一朵美。好一朵美丽的茉莉
下，送给别人家。茉莉花呀，茉莉花，茉莉花呀，茉。超越满的，咱俩发挥也好。我们俩发挥就不好了。哎，好好，大家都好。哎，你都走过了，不用送了，赶紧回去吧。那我回去了。嗯、拜拜。拜拜。走了。小雨啊。这首歌。